¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en la huella guitar. El saber acabar bien una canción es todo un arte y aunque siempre vamos a tener ahí ese característico y típico power chord de quintas, el saber otros acordes que dejen mejor sabor de boca es algo esencial. En este vídeo vamos a ver más de 10 acordes para acabar una canción en tono menor, 10 acordes que van a llevar voces como las sextas, las séptimas, acordes alterados o extendidos. Puede sonar difícil, pero es muy muy sencillo de hacer y desde luego va a ser como poner la guinda al pastel. Vamos a ello. Vamos a imaginar que llegamos al final de una canción en el tono de mi menor, ¿no? Hacemos, por ejemplo, una especie de riff. Me arreglo. Y en la segunda vuelta... Ah, por supuesto, podríamos resolver en un mi 5 directamente, ¿no? Pero siempre le va a dar algo más de interés, quizá, el meter alguna voz más dentro del acorde. Por ejemplo, un acorde de mi menor 7. Abajo ah, hay un poquito el volumen para que con la distorsión se entienda mejor. Ah, no sería más que un acorde de mi menor, al que le añadimos una nota re, la séptima. Ah, desde luego añadiría mucho más interés si todavía incluyéramos otra voz como es una sexta, ¿no? Dándonos este sonido. Ah, en el que estoy añadiendo una sexta mayor a la nota mi, en este caso la nota do sostenido, y que viniendo de atrás tendríamos esto. Ese sonido, como digo, crea mucha más atmósfera ¿no? para acabar, ¿no? pues, pues, tomando como ejemplo esta canción, pero podríamos, por supuesto, hacerlo en cualquier otra tonalidad. Lo importante es añadir esa sexta a ese acorde de séptima, ¿no? que lo puedes buscar en otras cuerdas también. ¿no? Si sabes hacer, por ejemplo, un acorde de mi menor 7 abierto, puedes simplemente añadir esa sexta ahí en el traste 2 y tenemos ese sonido también. ¿no? O, hecho ya con cejilla con esa sexta ahí, más aguda, lo, vemos que le da un sonido muy diferente, ¿no? Para escuchar esa sexta ahí, ¿no? Si te das cuenta, en realidad es como meter prácticamente una triada de la 7, ¿no? Cuando hacemos un mi menor sexta, estamos escuchando ahí también el sonido de un la 7, ¿no? Podríamos tocarlo aquí, ¿no? viniendo de ahí. Así que algo tener también en cuenta, ¿no? Vas al cuarto grado de ese tono de mi que estamos tocando y haces una, una séptima y un acorde de séptima ahí, ¿no? Ah, pero muy importante es saber qué nota modificar ahí, ¿no? Qué, qué nota añadir en este caso, viniendo de atrás. Si las sextas le van a dar ese sonido, digamos, con más atmósfera al acorde, las novenas no lo van a ser menos, formando así acordes extendidos que podemos seguir combinando con los intervalos de sexta y de séptima. Sin duda, añadir una novena a un acorde menor le va a dar ese toque diferente a una canción, ¿no? Ese final, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo otra vez en mi menor. donde encontramos ese, esa novena modificando una de las raíces, por ejemplo, del acorde, en este caso ese mi por un fa sostenido, que yo he duplicado ahí, también en el 14 haciendo tapi, ¿no? la primera cuerda, que puedes hacer de manera muy fácil sobre un mi menor, pues modificando también, buscando esa nota fa sostenido, en este caso la cuarta cuerda, y que puedes buscar otra vez ahí en ese fa sostenido de la primera, ¿no? Ah, que usemos una novena no quiere decir que no podamos usar como hemos hecho antes, incluso las séptimas, ¿no? También de la misma manera, por ejemplo, en alguna de las formas que hemos visto, por ejemplo, la que tiene la forma de prácticamente de la 7, ¿no? Lo que podemos hacer es buscarle ahí ese, esa novena ahí al final, en la primera cuerda, y mantener ahí, ¿por qué no? Sonando esa, esa sexta, ¿no? También, ¿no? de esta manera. Vamos un poquito sin distorsión para oírlo mejor. Lo podemos hacer en esta forma, ¿no? También ahí buscando al final. En este caso tendría una séptima y una novena. Es decir, que metamos una novena no quiere decir que no podamos utilizar también esa sexta, séptima que veíamos antes, ¿no? De esta forma, por ejemplo. 
muy bien acabar también una canción ahí, ¿no? Donde tendríamos prácticamente ese acorde de sexta menor, en este caso sin quinta, y esa novena ya al final de la segunda cuerda. La nota fa sostenida otra vez. Hay diferentes maneras de hacer ese mismo ese sonido, ¿no? Con set, eh, sextas, séptimas y novenas, por supuesto. Algo que sin duda le va a dar mucha clase al final de una canción que va en tono menor es añadirle una séptima mayor a ese acorde. Una nota que no está dentro de la escala menor natural, pero que como digo, le da un sonido muy diferente a ese final. Añadiendo una séptima mayor a un acorde menor también le damos mucho interés a ese final, ¿no? Imagina una triada, por ejemplo, otra vez de mi menor, a la que le añadimos una nota re sostenido. En este caso tendríamos esa séptima mayor ahí al final. Ese sonido, ¿no? Que crea... Es un poquito más de misterio, ¿no? Incluso pudiéramos hacer lo mismo desde la tercera del acorde, la nota sol. Y llevarlo ahí, ¿no? A ese terreno. Donde, donde acabamos es la novena en este caso. Así que estamos volviendo a jugar otra vez con séptima mayor en este caso. Y esas novenas que veíamos antes con un sonido. Como digo, puede ser muy especial, ¿no? Es simplemente irnos a una de las tónicas. Otra raíz otra vez, tocar una triada menor del acorde y, y dejar al final esa séptima mayor a medio tono otra vez de la raíz, ¿no? O como hemos visto, ir desde la tercera menor del acorde, la nota sol, y continuar ese arpegio, ¿no? Con las mismas notas de antes, pero. Aunque los acordes alterados nos puedan recordar a estilos como el de la fusión o nos puedan sonar al final que haría una big band, la verdad es que suenan también muy bien en rock. Uno de ellos es un acorde muy muy popular que debes saber hacer en varias partes del mástil. Alterando la novena de un acorde podemos tener un muy buen final también para una canción en tono menor, ¿no? Haciendo ese acorde que Hendrix popularizara, ¿no? Lo que estamos haciendo es un acorde dominante, un acorde mayor en este caso, pero con esa novena que aumentamos de la nota fa sostenido a la nota sol ahora. Algo que puede estar muy bien para acabar, como digo, una canción, ¿no? Ese sonido que podemos encontrar no solo, por supuesto, con la raíz en la quinta cuerda, sino esas mismas notas, colocar de la misma manera en cuarta, con la raíz en la cuarta, o con la raíz en la sexta, ¿no? Con formas... Pues algo distinta, ¿no? Ya que estamos buscando las mismas eh, notas ahora que las encontramos en trastes diferentes, ¿no? Ya sabes, un muy buen acorde no solo para llevar en una canción dentro del ritmo, sino para aprovechar y acabarla, ¿no? Pues hasta aquí este vídeo, amigos. Hasta aquí este vídeo amigos, ya sabes, pon en práctica cada vez que tengas que acabar una canción en tono menor el uso de estos intervalos, de estos acordes que sin duda le dan un sonido muy muy diferente a ese final. Nos vemos en el siguiente vídeo, gracias.